Hello chicos et chicas, aujourd'hui on se retrouve pour euh, une nouvelle série de vidéos un peu spéciale donc je vais essayer d'expliquer rapidement un peu le, le concept et faire une sorte de disclaimer parce que c'est différent un peu de... Enfin pour moi ça rentre dans l'objet de notre chaîne mais c'est quand même différent du contenu qu'on propose d'habitude où on va parler de films et de enfin d'objets artistiques et en gros là ça s'apparente peut-être plus à des vlogs mais ne prenez pas peur quand même et bon déjà bah, si c'est un contenu qui vous convient pas bah, je vous invite à ne pas le regarder et on va sortir d'autres vidéos sur d'autres sujets cinéma et tout donc euh, il y aura quand même du contenu euh, il y aura quand même du contenu pour vous et si ça ça vous intéresse du coup bah, restez euh, avec moi alors le concept de ces vidéos très rapidement avant de faire une explication plus détaillée euh, c'est que j'ai filmé euh, la période d'un an pendant laquelle j'ai habité à Budapest en tant qu'expatriée c'était une période qui a commencé de manière très compliquée et je me suis dit le cinéma ça sert à transformer les images qu'on fait de la vie en quelque chose de beau et c'est ce que j'ai eu envie de faire en filmant pas forcément très bien ce qui avait à hauteur de mes yeux tout le temps pendant que j'étais là bas pendant un an et c'est ce que vous allez voir maintenant donc il faut être indulgent parce que c'est la première fois que je filmais quoi que ce soit d'habitude c'est jamais moi qui fais ça et euh, c'est moi qui ai monté aussi avec l'aide de claudia mais donc c'est la première fois que moi je fais un travail comme ça et c'était en fait inspiré de base des vidéos de grégoire dossier où il faisait une vidéo par jour pendant un an euh, c'était un peu le challenge que j'avais en tête au début en fait quand j'ai commencé je me disais ah, je vais me filmer tous les jours pour voir mon glow up <rire> euh... et en fait je me suis vite pas tenue au truc parce que bah, j'avais pas des trucs à dire tous les jours et parce que euh, je sais pas en fait ça m'oppressait de me forcer à faire un truc euh, comme ça euh, tous les jours mais par contre en vrai c'est vrai que je l'ai fait en fait ce truc de me filmer en mode facecam euh, en selfie là pour euh... Bah justement en fait des fois pour débrief mes journées toute seule là, en face de la caméra et avoir un souvenir de ce qui s'était passé, de mes réactions à chaud etc. Ce contenu là je l'ai filmé souvent, moins sur la fin parce que j'allais beaucoup mieux dans ma vie donc j'avais moins de choses à sortir quoi. Et euh... Mais par contre ce contenu là euh, j'ai décidé de ne pas le sortir à part bah, des bribes que je mettrais peut-être parfois dans les vidéos pour euh, illustrer vraiment à quel point euh, c'était un peu compliqué. Et donc euh, ouais c'était trop lourd en fait et surtout ça me plaisait pas comme expérience de ne pas avoir le recul sur les choses. Je me voyais pas poster des choses à l'instant T à chaud parce que j'avais peur en fait, de... enfin j'ai pas envie d'exposer ma vie à des inconnus sur internet, euh... j'ai pas envie d'exposer des choses pas réfléchies sur internet, même si vous êtes peu sur cette chaîne, euh, on ne sait jamais. Et en fait je trouvais ça intéressant, le concept de m'occuper de monter tout ça, tout ce que j'accumulais une fois que je serais rentrée, une fois qu'en fait l'expérience serait entièrement euh, finie, même si par contre me faire moi mon journal vidéo où je racontais les trucs, ça m'a aidé. Et donc euh, je me suis dit que par contre ça pouvait quand même être intéressant de faire des moments euh, face caméra où moi je débriefe un peu ce qui se passe, où je vous donne du contexte, où je vous explique, euh, mais avec le recul que j'ai un an après sur la situation, donc en essayant d'être honnête mais en même temps en ayant la réflexion que m'a apporté le temps passé et en fait c'était un projet trop chouette parce que j'ai pu voir l'évolution de tout ce qui m'est arrivé en un an et donc j'ai l'impression que l'art c'est censé servir à ça aussi et comme c'est une chaîne sur l'art je poste ça là même si évidemment je n'ai pas du tout la prétention de dire que j'ai fait un truc artistique mais je me dis que si moi ça m'a fait du bien, bah ça fera peut-être du bien à quelqu'un euh, de le regarder. Mais qu'en même temps ça puisse être un retour d'expérience de cette vie en Europe centrale et surtout de cette crise euh, du quart de siècle <rire> qui a été surmontée euh, seule à l'aventure comme ça. Et voilà de ce que c'est d'être une meuf de 25 ans qui habite toute seule dans un pays qui n'est pas le sien et qui essaie de naviguer euh, dans la vie avec ses problèmes de santé mentale et euh, juste bah, une, un quotidien d'adulte normal et finalement euh, essayer de devenir une vraie adulte quoi voilà donc je vous le confie ça maintenant Déjà pour donner un peu de contexte du coup je suis partie après avoir travaillé un an dans mon domaine on va dire je travaille dans le juridique dans la conformité euh, j'ai travaillé un an à Strasbourg qui est une ville où j'avais fait mon master euh, proche de, de chez moi en France etc et, euh, et j'en avais un peu marre enfin j'étais célibataire j'avais pas non plus beaucoup d'amis euh, dans cette ville là parce que j'étais arrivée en plein covid et tout donc c'était pas simple et voilà, enfin, j'avais pas un cercle relationnel hyper établi, ma famille n'était pas dans cette ville-là. 
et j'en avais un peu marre, je m'ennuyais et tout, et je me disais c'est la dernière fois avant de rentrer vraiment dans le circuit classique CDI, etc., que je peux peut-être profiter de partir à l'étranger. Donc je suis partie avec ce qu'on appelle un VIE, c'est un volontariat international en entreprise, contrairement à ce que le nom indique, on est payé avec un vrai salaire, etc., pour travailler dans une entreprise française multinationale. Donc moi j'ai travaillé pour une banque, donc dans le siège pour l'Europe euh, centrale et de l'Est de cette banque-là. Donc on s'occupait de plusieurs pays euh, européens. Et je travaillais en anglais tous les jours, etc. Et c'était donc toujours dans mon domaine euh, d'activité. Mon VIE, il commençait en octobre. Donc je suis partie quelques jours avant. Et il y a des vidéos d'ailleurs de ça. Je suis partie avec ma famille en voiture. C'était très marrant comme road trip. Euh, on a fait une pause en Autriche. j'ai donc débarqué à Budapest et euh, déjà en fait le premier soir où je me suis retrouvée toute seule dans mon appartement que j'avais beaucoup galéré à trouver euh, j'ai vraiment eu ce moment où je me disais mais qu'est-ce que je suis venue faire là en plus j'habitais dans le quartier des, des ministères à Budapest pas loin du parlement etc donc il y avait beaucoup de militaires dans la rue que je voyais depuis ma fenêtre et ça m'a vraiment fait un truc je me suis dit waouh mais c'est trop bizarre et tout qu'est-ce que je fais ici j'ai vraiment badé et ma première journée au travail, euh, ça a été aussi un peu un choc parce que euh, les Hongrois, c'est pas des gens hyper accueillants, même si en fait bah, c'est des gens adorables, comme je vais le découvrir après, mais c'est des gens euh, très durs, etc., de premier abord. Et vraiment, je suis rentrée en pleurant, j'avais l'impression que mes collègues elles me détestaient, je me suis dit, je vais jamais tenir ici, qu'est-ce que je vais devenir Et en plus, quand tu commences un travail, et je pense que si vous avez mon âge, vous commencez à savoir ça aussi, c'est pas facile d'arriver dans une ville pour travailler où tu connais personne parce que à part tes collègues c'est compliqué de rencontrer du monde surtout dans un pays comme la Hongrie où quand même bah, tu ne parles pas la langue donc euh, tu comprends rien à ce qui se passe autour de toi même si la plupart des gens parlent anglais c'est quand même dans le quotidien euh, et surtout que le hongrois c'est une des langues les plus dures au monde à apprendre donc c'est vraiment il euh, n'y a rien de transparent quoi c'est euh, tu vis dans une bulle où tu comprends rien j'ai essayé d'apprendre le hongrois et c'était quand même très compliqué. Et donc voilà, je me retrouve là-dedans et c'était euh, big aventure et très déstabilisant. Et finalement, en fait, je me rends compte qu'avec mes collègues, ça progresse et que, et que voilà, les choses se détendent et qu'on qu s'entend plutôt bien. Et donc, euh, les dramas vont commencer. Au début, je ne connaissais pas spécialement les jeunes à mon travail. Dans mon, J'étais dans un tout petit département, il n'y en avait pas. Et les jeunes des autres départements, je ne les côtoyais pas nécessairement beaucoup euh, le premier mois où je suis arrivée. Et donc le premier mois où je suis là, je me retrouve quand même euh, vachement toute seule. Et je me dis, bon, il bah, faut que j'essaie de faire des trucs quoi, pour rencontrer des gens et pas passer l'année toute seule. Et donc vous avez ces espèces de groupes Facebook sur les expats, etc. Et donc euh, je parle avec des gens qui m'invitent à une soirée. Et... Euh, 
Et en gros, euh, j'ai rencontré un individu extrêmement problématique à cette soirée, avec qui, dirons-nous, euh, il y a eu une fréquentation en on-off euh, très fatigante. Et je pense que vraiment, ce groupe de gens que j'ai rencontré, c'est les plus mauvaises personnes que j'ai rencontrées dans ma vie euh, entière. Euh, C'était vraiment le groupe de mecs expats basiques. Euh, genre, ils n'ont pas de vie, du coup, ils sont venus à l'étranger pour dire je suis un expat et avoir enfin une étiquette à, à coller sur eux. Euh, alors qu'ils sont vraiment vides et horribles. <rire> et euh, moi, au moment où je suis arrivée à Budapest, euh, je pense que je manquais, vraiment de... je manquais vraiment de confiance en moi. Euh, à cause de certains éléments de mon passé, euh, que ce soit au niveau relationnel, de mon intégration par exemple dans certaines phases de ma scolarité. Euh, j'avais jamais eu de longues relations avec, euh, avec un garçon, j'avais que des trucs un peu chaotiques euh, qui ne marchent pas bien, enfin, j'étais tombée sur beaucoup de mauvaises personnes et peut-être que moi aussi j'allais vers des mauvaises personnes à cause de certaines choses que j'avais intégrées dans ma tête. Donc j'étais un peu une cible facile pour cette personne-là et son impact sur moi était vraiment catastrophique alors que cette relation n'a même pas existé en fait. C'était du rien du tout ce truc parce qu'en fait je me sentais tellement toute seule à Budapest que j'avais trop peur d'être rejetée de ce groupe-là alors que dès le début quand je les ai rencontrés je me suis dit mais ils m'intéressent pas ces gens, enfin je les trouvais pas intéressants mais j'avais personne d'autre en fait et j'avais vraiment un peu ce truc de la FOMO de rater la vie euh, nocturne, les fêtes, les trucs, machin. Et, et du coup je m'accrochais à ça parce que je me disais c'est mieux que rien alors que non mais du coup toute cette première phase euh, que vous voyez dans cette vidéo c'était ça je, je sortais avec ces gens, je me sentais comme de la merde, je ressortais avec ces gens, je me sentais comme de la merde en plus c'était des soirées où on buvait vraiment vraiment beaucoup euh, donc physiquement je me sentais aussi pas bien, moi qui suis très anxieuse pour l'anxiété c'est catastrophique ne faites pas ça genre boire comme ça quand vous êtes anxieux c'est c'est une très mauvaise idée. Donc ça allait pas bien du tout dans la vie quoi. Genre en fait je pense que le mois d'octobre où je suis arrivée, tous les week-ends j'ai pleuré à cause de ces gens, à cause vraiment tous les week-ends. Je me rappelle même plus vraiment ce que je faisais euh, parce que c'était juste chaotique et triste en fait. Et je me sentais très déracinée, très toute seule. Je me demandais pourquoi j'étais partie euh, loin de mes proches. Et en plus c'est difficile pour vos proches qui ne sont pas avec vous de comprendre quand vous vous appelez que vous êtes en pleurs dans tous vos états parce que ça ne va pas, ils ne comprennent pas forcément ce qui se passe. Et là-bas au début j'avais vraiment aucune épaule sur laquelle me reposer, j'ai été très très seule en fait. Je, des fois je fréquentais ces gens mais j'étais très très seule, j'avais aucune personne de confiance euh, autour de moi.
Alors là, vous avez des images du premier voyage que j'ai fait. En gros, je m'étais inscrite à une asso d'étudiants internationaux pour pouvoir faire un peu des petites excursions et tout. Et le premier voyage qu'on a fait, c'était donc dans la ville de Eger, qui est une petite ville très mignonne où, au milieu des vignes. En fait, il y a une grande culture du vin dans cette région-là de la Hongrie. Et après, on avait fait une dégustation de vin. Et j'avais rencontré des gens rigolos à cette journée-là. J'avais passé une trop bonne journée. J'étais contente de ma journée parce que c'était la première fois que je rencontrais des gens avec qui ça allait bien. Et donc je me disais, ah, ça va, j'avance et tout dans mon intégration à Budapest, tout ça. Et donc le problème avec ces gens, c'est qu'ils étaient tous étudiants en échange et donc t'as pas du tout la même vie quand tu, toi tu travailles et quand les autres sont en échange. Donc euh, bah, ça m'a rien donné parce que je pouvais pas suivre leur rythme de vie. Enfin, moi le matin, je devais être opérationnelle quoi, au taf à 9h. Donc c'est pas possible en sortant jusqu'à 6h du matin. Donc en fait, bah, quand ils me proposaient des trucs, la plupart du temps, euh, je pouvais pas y aller. Et le soir, j'avais une soirée prévue avec le groupe de gens très problématiques dont j'ai parlé. À ce moment-là, je réalisais peut-être pas encore à quel point ils étaient très problématiques. Et donc je devais retrouver la personne que je fréquentais, dirons-nous comme ça. Et ce soir-là, je me suis vraiment brisé le cœur euh, d'une façon horrible, très violente et tout. Et du coup, j'ai vraiment, mais rien que de revoir les images là, vous savez, c'est ce genre de moment où tu revois les images et tu te dis « Ah, la moi-même de cet instant T ne savait pas encore ce qui allait lui arriver après. » Et donc là, je dirais que j'ai eu un épisode dépressif euh, qui a commencé là et qui a été quand même très profond. Je... Pourtant, moi, dans ma vie, j'ai déjà eu des moments où ça allait vraiment pas, mais là, c'était euh... c'était un moment de... De... au fond du trou comme j'en ai jamais connu. Où en fait, je... le peu d'estime de moi je... que j'avais, je l'ai perdu. Et... Ça m'est arrivé d'avoir envie de mourir en fait. Et même je m'en veux de ça maintenant. Je me dis, ah, mais il y a des gens qui vivent 100 fois pire et tout, mais vraiment je n'avais plus, je me sentais plus la force en fait. J'avais l'impression d'être une grosse merde, d'être capable de rien, d'être pas belle, d'être euh, incapable, de, de rien comprendre au taf, alors que mon taf ça se passait bien. Euh, et en fait je me disais, ah, les autres ils arrivent à se faire des amis et tout. Alors que non, c'est des trucs qu'on se fait dans la tête, mais vraiment je, je voyais tout en noir. Et j'arrivais pas à sortir de ce cercle vicieux, mais ma vie aussi était pas saine en fait. Et j'arrivais, j'avais rien, de... j'avais aucune chose à laquelle me raccrocher là-bas en fait. Il faut savoir qu'en plus, donc, je suis arrivée au mois d'octobre et à Budapest, une fois l'automne, il commence à faire nuit très tôt et il faisait un temps vraiment horrible. Donc en vrai, il faisait gris tout le temps, il pleuvait tout le temps et il faisait nuit à 15h30. Donc euh, c'est pas non plus déjà le... la période la plus engageante. Et en plus, la Hongrie, c'est un pays qui est connu pour être très dépressif. <rire> Ils ont une chanson qui est hyper connue dans le pays, qui, qui est connue pour pousser les gens au suicide. Et c'est vrai que les, les Hongrois sont connus pour être un peuple de gens vraiment très mélancoliques et tout de par leur passé qui est un peu euh, difficile et de par plein de choses et du coup bon bah pour le coup ça collait totalement à mon état d'esprit et, et donc voilà vraiment c'était une période chaotique je me rappelle je regardais de la série sur Jeffrey Dahmer donc en plus bon c'était pas spécialement joyeux et, euh, et j'avais aucun objectif dans la vie en fait je ne voyais pas le bout et je me dis je me demandais ce que j'étais venue faire là je me suis dit en fait il y a eu des, des rebondissements avec ce groupe de gens où j'ai vraiment pas du tout envie de rentrer dans les détails de ce qui passait avec ces gens-là parce que je pense que ça vaut pas la peine et c'est trop personnel mais c'est voilà il y a eu des choses qui m'ont beaucoup atteinte notamment le fait que j'ai été mise en balance avec une autre fille en mode euh, machine est plus belle mais machine t'as plus envie d'être avec mais faire des choses comme ça et ça ne devrait même pas m'atteindre parce qu'il faut être complètement con pour faire des choses comme ça mais quand tu te sens déjà pas bien mais c'est horrible et les propos de ces gens qui jugeaient extré énormément, euh, par exemple, le, le physique des filles, etc., ça m'a atteinte et matrixée à un point où, en fait, je me disais « Ah, mais il faut vraiment que je sois plus belle, il faut que je sois plus ci, plus ça. » J'avais l'impression, en fait, de n'être jamais assez. Et je me suis mis une pression énorme sur ça. Je pense qu'à cette période, je suis devenue très, très chiante parce que, par exemple, j'étais très portée sur mon apparence. Ça m'a généré un level d'anxiété qui faisait que je ne mangeais plus. Je pense que j'ai perdu... Euh j'ai dû perdre franchement en un mois au moins 5 kilos. Et, et, et moi qui étais déjà un peu border avec la nourriture dans ma jeunesse, j'étais sur une pente très glissante où je me disais « Ah mais ah, c'est bien, il faut que je maigrisse de fou, je dois être encore plus maigre que ça, nanana. Nan. » Voilà, là j'ai bien repris. Donc vous allez voir certains extraits où là vous allez prendre l'ampleur d'à quel point j'étais au fond du seau. 
Je sais pas si c'est assumable, mais je pense que si. Alors la petite pause quand même, euh, du coup après ce week-end d'Halloween qui a été vraiment chaotique et difficile, je suis allée sur les recommandations d'une de mes collègues visiter euh, le plus grand cimetière de Budapest pour le jour de la Toussaint parce qu'en Hongrie c'est un jour assez important où on éclaire les cimetières à la bougie euh, en plus de mettre des fleurs et euh, c'était vraiment magnifique, c'est un cimetière très ancien, euh, donc tout était dans le noir avec des tombes magnifiques, des petites bougies partout, c'était super émouvant comme moment et moi qui étais hyper déprimée, bah je me sentais un peu en communion avec ce jour-là, ça m'a... En fait, j'avais pouvais... l'impression que je pouvais pleurer librement dans ce cimetière et que ça gênerait personne et ça m'a vraiment vidée, soulagée et c'était beau. Il y a des femmes qui se sont mises à chanter des chansons euh, traditionnelles hongroises et vraiment c'était magnifique comme moment et ça m'a vraiment apaisée sur le coup. un temps pour me rappeler euh, l'état dans lequel je suis actuellement et après ça me revient et j'en bats mais je me sens mal ça me fait vraiment un coup je repense à cette personne ça me rend triste je sais même pas pourquoi je sais pas exactement ce qui me rend triste en fait mais ça me rend triste ça m'angoisse et je commence mal ma journée voilà c'est comme ça que commence les journées maintenant, donc on va essayer d'y remédier, je ne sais pas encore comment. Je vous avoue que pour l'instant je ne trouve pas de solution et j'ai l'impression que tous les objectifs que j'ai fixés et toutes les techniques que donnent les gens c'est du bullshit et que je vais être mal euh, toute la vie. Mais euh, non, ça va finir par passer et il faut trouver euh, des solutions. Donc euh, voilà. Mais actuellement je me réveille et je suis mal, genre direct aussi. Et j'ai envie de rien, surtout pas envie de me lever pour aller bosser. J'ai envie de rester au lit toute la journée. Voilà l'état d'esprit. Et il n'y a personne qui m'aime. <rire> voilà. Je <rire> sais tellement pas comment remplir le vide que j'ai en ce moment. Ah non, non, je vais me dire mon Dieu, ma pauvre, dans l'état enfin, dans lequel tu étais. Tout ça pour ça. Mais en fait, c'est pas que pour ça. C'est, Je sais plus en fait ce que je suis venue chercher ici. Et je sais pas du tout si je vais être bien ici. Je sais pas. J'espère que dans un an, je pourrai dire, mais oui, regarde toutes les belles choses qui te sont arrivées, il faut te reprendre en main. Genre, en vrai, je sais que là, il faut que je, voilà, que je range, que je fasse ce que j'ai à faire, que je fasse du sport. C'est ça qu'il faudrait faire pour sortir de la dépression. Je n'y arrive pas. Je suis comme clouée au sol. Je n'arrive rien à faire. C'est pas ça. Du dire ça. Et en réel, là, je, je, je nuance tous les trucs toxiques que je dis. Et on sait très bien tous que dans six mois, je vais dire, mais les red flags étaient énormes. Les red flags étaient énormes. Je pense vraiment que je vais regarder ces vidéos. Euh, en me disant, mon dieu, c'est si cringe, parce que je me dirais, mais meuf, t'as été si stupide, si stupide, pourquoi tu fais ça Non, on sait pas. Donc en fait, j'ai rien de positif à dire dans cette vidéo, c'est pas du tout un glow up, je suis une cassos. Je suis une cassos, j'ai rien fait pour glow up depuis que j'ai fait la première vidéo, et... Et je sais que j'ai de la chance, je sais que j'ai de la chance d'avoir une famille, un toit sur la tête, un bon salaire, des, des, des amis, des... J'ai fait des connaissances ici et il n'y a, a rien qui me suffit. C'est comme si rien n'était jamais assez pour moi. C'est comme si la vie n'était jamais assez en fait. Du coup, je me dis, mais peut-être que je suis née cassée, que je serai triste toute ma vie. Je ne sais pas. Je ne sais plus. 
pensais qu'être ici, ça allait me rendre contente et me changer et tout, et que c'était ça dont j'avais besoin dans ma vie. Et en fait, c'est même ça, ça suffit pas. 1200 km, ça suffit pas. Peut-être qu'il en faut 3000, peut-être qu'il faut une autre planète. Donc, je vais arrêter sur ces bonnes paroles parce que je bah, suis contente. Mais genre, à quel moment t'es tombée si bas, en fait Et je me dis même, qu'est-ce qui dans la vie a pu niquer ta confiance en toi au point que. que que tu acceptes des miettes de rien, comme ça. C'est inadmissible, en fait. C'est inadmissible, genre, meuf, euh... remets-en en question. <rire> vraiment. Non, déprimé de ouf, qu'il fasse venir à 15h30. Je vais m'acheter un, un, vraiment un masque de luminothérapie. Ça, ça me fait bader, mais ça me fait bader. Je rentre, je suis dead. Je... J'ai vraiment des petits problèmes, hein, dans la vie. je suis d'accord avec vous. Genre. Donc voilà, c'était des extraits, justement, du journal vidéo que je tenais. Je pense que ça faisait partie de cet épisode dépressif où j'ai vraiment eu une énorme phase de ce qu'on appelle la dépersonnalisation. Où en fait j'avais l'impression de ne plus être dans mon corps en fait. J'avais l'impression qu'il y avait une fille qui vivait ma vie à moi et que je la regardais faire en fait. Et parce que c'était pas moi, enfin c'était comme si c'était pas moi cette personne. Je m'adaptais en fait pour plaire à tout le monde en permanence. Au travail je m'adaptais pour que les gens m'aiment bien. Avec ces gens je m'adaptais pour qu'ils m'aiment bien tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'étais à un stade où dans ma tête je ne savais plus du tout qui j'étais et j'avais l'impression que ma vie était sur pilote automatique et que c'était pas moi en fait qui m'en occupait et en plus je détestais cette personne que j'étais en train de devenir, je me disais mais elle est insupportable. Et cette espèce d'alter ego qui s'était construit un peu une carapace en mode je suis... Je suis une bad bitch, je suis indépendante, je m'en fous de tout le monde, dur et tout, ça n'est pas ma personne. Et en fait, du coup, j'avais l'impression d'être une mauvaise personne et c'était acquis dans ma tête, je suis en mode, de toute façon, je suis une mauvaise personne. Je ne sers à rien, je machin, donc euh, on va se laisser couler, en fait, foutu pour foutu. Euh, on s'en bat les couilles de tout, euh, de ce qu'on mange, de ce qu'on boit, de ne pas faire de sport, d'être de, de, chiante, on s'en fout. J'étais en roue libre, j'étais en sub. Et je pense que j'ai vraiment eu besoin d'atteindre le fond. En gros, il y a eu un événement en particulier avec une personne de ce groupe de gens en particulier qui a fait que là, vraiment, je me suis réveillée un matin et je me suis dit, euh, ça n'est plus possible, qu'est-ce qui se passe Je ne me reconnais plus et, et je mérite mieux que ça, c'est pas possible. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai essayé de faire ce journal vidéo et de remonter la pente. <rire> et il y a quand même eu après ça beaucoup de hauts et de bas. Et ça me décourageait de fou en fait parce que quand je faisais les vidéos du journal vidéo, je disais oui bah en fait il n'y a pas de glow up, cherchez pas le glow up, c'est pas prévu pour l'instant. Mais en fait si il venait petit à petit et il fallait persévérer et tout. En fait je pense que c'est la solitude moi qui m'a extrêmement déstabilisée, la solitude à ce point. Alors que j'étais déjà un peu seule euh, l'année d'avant quand j'étais à Stras, mais là c'était... Je me sentais perdue à 1500 km de chez moi, euh, je sais pas. Voilà, alors là, je vous ai filmé <rire> le chemin pour aller à mon travail. Comme vous le voyez, je vous parle de la météo, c'était extrêmement joyeux, n'est-ce pas Donc en vrai, une fois que j'ai eu cette prise de conscience, déjà je me suis dit, bah, il faut quand même essayer de discuter avec les autres jeunes à mon taf, ils sont peut-être sympas et tout. Et ça, ça a enclenché des choses positives. On a fait des sorties entre jeunes collègues. Du coup, j'ai rencontré des gens, il y avait vraiment un groupe à ce moment-là qui était très sympa, très hétérogène, très, très mélangé de plein de gens. On a fait des trucs ensemble. Il y a un autre Français qui est arrivé dans l'entreprise où je travaillais. Donc euh, on a sympathisé du fait d'être les deux seuls Français. Et euh, c'est quelqu'un avec qui je m'entendais bien. Et là, je me suis dit, bon voilà, maintenant, on va quand même pouvoir réussir à, à peut-être faire quelque chose.
j'allais mieux mais c'était instable donc il y avait quand même beaucoup de hauts et de bas et surtout il y avait beaucoup de jeunes du groupe avec lequel j'étais où j'osais quand même pas être moi-même et j'avais quand même toujours cette impression d'être en représentation mais je dirais que voilà tout ça ça a quand même été en fait bah, le premier pas vers euh, le mieux-être j'avais plus envie de me jeter <rire> sous un train mais j'étais pas non plus au max de ma vie et j'étais toujours pas très certaine de ce que je faisais là surtout que euh, dans mon département, j'avais quatre collègues, euh, des femmes un peu plus âgées, euh, toutes plus âgées que moi, euh, qui étaient adorables. Donc humainement, c'est vraiment des gens que j'adore encore maintenant et avec qui ça se passait très bien. Autant dans le travail, j'étais souvent pas super d'accord avec la façon dont on faisait les choses. Et surtout, je trouvais que c'était vraiment pas passionnant ce qu'on me confiait à faire. Donc je me levais le matin et j'avais vraiment l'impression d'avoir un bullshit job. C'était, J'allais remplir des Excel qui servaient à rien. Et donc c'est dur en fait de te lever le matin pour faire des trucs euh, qui te plaisent pas. Donc il y avait toute cette partie-là où, où ouais, je me sentais vraiment euh, vide de sens et, et c'était pas non plus rempli par l'aspect extérieur parce que bah, avec les jeunes du taf on se voyait mais ça allait être une fois par semaine et donc le reste du temps bah, je rentrais chez moi dans mon appart et j'avais personne à qui parler et rien à faire et à ce moment-là j'avais pas encore l'énergie de me dire faut que je cherche des trucs à faire. Je venais de remonter la pente, c'était déjà un effort pour moi de me brosser les dents, de me doucher, de me coiffer donc là on parlait pas de réussir à faire plus quoi mais c'était on va dire le, le premier pas. Alors là, euh, vous avez un bref interlude avec ma mascotte préférée de Budapest, ce monsieur incroyable qui euh, chantait devant les termes Sechini, si un jour vous passez là-bas. Je puis ce qu'il raconte parce que c'est en hongrois, mais euh, il me faisait mourir de rire. Bon, vraiment, c'est un phénomène. Euh, et je l'ai vu à chaque fois que je passais par là à Budapest et euh, je l'adore. Il me manque. Voilà, après vous avez des images du Simpla qui est le bar un peu emblématique de Budapest, le ruine bar emblématique. Et genre ça, c'est quelque chose que j'aimais énormément à Budapest et à ce moment-là j'étais trop déprimée pour bien en profiter mais vous rassurez-vous, je vais progresser dans les vidéos suivantes et je serai beaucoup moins déprimée et ça ira beaucoup mieux. Mais j'aimais vraiment beaucoup euh, les bars à Budapest, euh, les ruines bars, etc. Moi c'est vraiment, je sais pas, c'est quelque chose euh, qui colle à l'esthétique que j'aime bien, des trucs un peu euh, tout cassés comme ça là, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ça faisait, ça faisait vrai en plus, bah, le Simpla c'est un peu un truc à twist, mais les autres ça faisait vraiment des trucs spontanés, un peu bric à brac et tout, et moi j'aimais beaucoup. C'est des endroits où je me sentais vraiment bien, ça faisait pas fake. Je trouve qu'à Paris, il y a beaucoup d'endroits qui font fake et, et là, c'était des endroits où je me sentais bien. Quand il s'est passé tous ces trucs avec ces gens, j'ai réalisé que j'avais besoin d'apprendre à être bien avec moi-même et à enfin faire la paix avec beaucoup de choses que j'avais à l'intérieur et à apprendre en fait à apprécier le temps que j'avais en étant toute seule. C'est un truc que je savais faire avant et là, à Budapest, en fait, j'avais toujours cette pression de ne pas être intégrée à un groupe et du coup, je vivais mal les moments où j'étais toute seule. Donc, je me suis dit, on va zapper ça et juste apprécier l'instant présent, apprécier d'être dans cette ville incroyable. Et ça a aussi été ça, une step, une étape dans le fait d'aller mieux et une étape vraiment importante. Je me suis déterre à trouver des cinémas où je pouvais voir les films en anglais pour euh, me remettre parce que ça, je m'étais rendu compte que ça me manquait énormément de ne pas aller au cinéma. Au début, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas trop de, ciné de cinéma qui passait les films en VO, mais en fait, si, il y en a. Et ça m'a beaucoup aidé mentalement <rire> de retrouver le cinéma le vrai endroit du cinéma et, euh, et voilà je me suis remise à courir à ce moment là genre euh, j'ai essayé d'aller faire du sport et tout et ça aussi en fait ça m'a fait beaucoup de bien donc c'est juste réussir à remettre un peu la machine en marche et à faire des choses pour soi même même bah, voilà quand j'étais déprimée mais mon appart c'était une catastrophe bah, t'as même pas la force de ranger si t'as pas la force de sortir de ton lit et juste d'avoir un endroit rangé un endroit où tu te sens bien c'est hyper important aussi et donc ça pareil je l'ai compris et j'ai essayé après d'y faire attention et du coup c'est que des petits détails qui mis bout à bout et surtout détail important, je me suis mise à avoir une psy en visio euh, et c'est très important de se faire aider quand on se sent pas bien et là à ce moment là je ne pouvais plus porter tous les poids qui pesaient sur ma tête toute seule et ça m'a vraiment soulagée de parler avec quelqu'un et cette psy était très bien, elle a compris beaucoup de trucs et moi ça m'a aidé à comprendre beaucoup de trucs et j'ai beaucoup avancé. Thank you.
me suis accordé une bonne nuit de sommeil. Je ne suis pas sortie hier soir. J'ai juste regardé Les Animaux Fantastiques 3. J'ai trouvé ça éclaté. Et, euh, et euh, j'ai dormi. Et franchement, je sens que je vais déjà mieux. Parce que les deux derniers jours, j'avais une bonne grosse baisse de morale. Euh, et j'ai acheté un cacao Shiba. Shiga. Je ne sais pas trop prononcer Shiga. Enfin, en gros, c'est des cacao rose en anglais. Et euh, c'est trop bon, c'était trop bon. J'ai pris un petit cappuccino avec et il y avait un banc juste en face du Parlement. Et du coup, j'ai pu contempler le Parlement en mangeant mon petit-déj. Et après, j'ai fait du sport. Hein. Et là, du coup, je vais faire le ménage qui n'a toujours pas été fini. Mais pourquoi il n'a pas été fini Parce qu'en fait, l'épidémie des... Ouais, vous avez vu, j'ai même plus de mouchoir. Du coup, j'ai du PQ à côté de moi dans mon lit au cas où pour me moucher actuellement. Et avant, c'était pour pleurer. Euh, bref, je fais un petit tour dans un parc, profiter des couleurs de l'automne avant qu'il n'y ait plus du tout de feuilles sur les arbres. Mais il fait très très froid aujourd'hui, vraiment très très froid. Le temps là où j'ai mangé mon petit déj, j'ai les doigts en train de, de geler. Je sais pas si je vous ai raconté, mais c'était cool en vrai. Du coup, euh, jeudi on a fêté le Beaujolais au travail. J'avais jamais goûté du Beaujolais en France, donc c'était grave drôle de le goûter en Hongrie. Ils avaient fait ça bien, j'avais un traiteur qui avait fait des plateaux de fromage et tout. J'étais grave contente, il y avait du vrai pain, du vrai fromage. Du coup, il y a un autre vieilleux français qui est arrivé dans la boîte où je travaille. Du coup, c'était cool de partager ça entre Français. Et donc après, le projet, c'est quand même de me rendre présentable parce que là, là c'est quelque chose, quoi. j'ai fait un deuxième voyage avec euh, les copines qui me restaient là de ce groupe d'étudiants euh, un voyage à Fitch euh, qui est une ville de taille assez enfin qui est une ville de taille moyenne mais assez importante pour la Hongrie C'était mignon mais sans plus euh, et surtout le voyage était extrêmement mal organisé mais du coup bah enfin moi ça m'a fait toute la journée tellement c'était du grand n'importe quoi et, euh, et j'ai rencontré une fille sympa dans ce voyage là qui était euh, grecque qui travaillait dans une ambassade et malheureusement cette fille devait quitter Budapest en janvier mais du coup on a, on a passé des moments sympas ensemble euh, jusqu'à ce qu'elle s'en aille parce qu'elle était comme moi elle aimait bien aller se poser dans un petit café et faire des trucs euh, chill et donc euh, bah, ça c'était une très belle rencontre que j'ai fait pendant ce voyage là avec qui je suis encore en contact et, euh, et voilà, on a ri ensemble des débords de cette journée catastrophique. En gros, la fille qui était censée être guide, elle n'était jamais venue, donc elle connaissait rien à nous montrer. Euh, après, il y avait un petit centre-ville mignon, mais bon, bah voilà, comme d'hab, là, c'était la météo de l'hiver euh, hongrois, donc bon, je pense que ça aurait été plus sympa sous le soleil. Mais euh, voilà, moi, j'étais juste contente de sortir de Budapest, de faire des trucs, de découvrir autre chose de la Hongrie. Et le soir, on a fait un truc qui m'a beaucoup plu. On est allé dans la tour de la télévision de cette ville-là qui est un vieux truc perché sur une colline vraiment ambiance bloc de l'Est euh, bien soviétique et tout, un peu abandonné et alors ça j'ai trouvé ça super, j'adore les vieux bâtiments comme ça, un peu désaffectés, en plus il y avait un magnifique coucher de soleil et, et c'était vraiment sympa et le groupe avec lequel j'étais euh, à ce voyage là, euh, même si ça n'a pas donné mes amis pour la liste, il y a des gens très sympas avec qui la journée était agréable et tout 
Et à cette période-là, j'avais, cette semaine-là, j'avais de nouveau un gros down, je me posais plein de questions, je me sentais de nouveau pas bien par rapport. Et ça m'avait vraiment distraite, ça m'avait sorti de mon quotidien et, et ça m'avait reboosté, c'était vraiment chouette. Donc voilà, c'était la fin des premières aventures euh, hongroises. Euh, ça va pas l'air positif dit comme ça, mais ça commence à aller mieux dès le prochain épisode. Donc, euh, bah, donc euh, ne vous inquiétez pas. Et, euh, et voilà. Enfin, en gros, là, ce que je voulais montrer dans cette vidéo-là, c'est qu'on peut vraiment toucher le fond. Et après, ça permet quand même de mettre un coup de pied et de rebondir. Donc, il faut savoir accepter qu'on est triste, que des fois, on va mal. Et c'est pas possible de rebondir tout de suite. Mais une fois qu'on sera au fond du fond, je pense qu'on peut trouver les moyens, de, sans faire de positivité toxique, euh, on peut trouver les moyens de quand même mettre un mini coup de pied et remonter tout doucement vers la surface, même si c'est pas facile et c'est pas linéaire et il y aura des redescentes et je suis la première à le dire. Mais euh, j'ai survécu à ce premier mois toute seule, à ce premier mois entourée de connards <rire> et j'ai surtout survécu à moi-même. Je pense que c'est ça en fait le thème de ces vidéos, c'est que j'avais vraiment besoin de partir avec la peste. Je pense que ça faisait des années en fait que je traînais ce problème de ne pas oser être moi-même, de, 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 de régulièrement d'avoir des périodes où j'étais vraiment triste, etc. Et j'avais besoin de me confronter à moi-même, à ma solitude et à toutes ces épreuves-là pour, euh, pour en fait voilà, me dire ça y est c'est fini, j'en peux plus et pouvoir reconnecter avec ma vraie personne et, et dépasser ça et enfin devenir une adulte épanouie et même si en moi j'ai toujours des hauts et des bas, je considère que je suis une adulte épanouie parce que ça va beaucoup mieux et j'ai plus de bien que de pas bien. <rire> voilà c'était la fin de cette première vidéo et ne vous inquiétez pas les prochaines seront d'ores et déjà beaucoup plus positives. Et voilà, j'espère que ces petites bribes de Budapest, ces petits morceaux capturés, euh, c'est pas trop mal à regarder. Et... Oui.